Hello and welcome back to Mechanical Wing. Today I am going to start with a new and interesting chapter of thermodynamics that is second law of thermodynamics. Second law start करने से पहले हम कुछ basic term पे discuss करेंगे that is quality of energy analysis. मान लीजिए हमारे पास जो भी energy available है काम करने के लिए हो सकता है कि उसमें कुछ part ऐसा होगा जिसका हम यूज ही ना कर पाए और कुछ पार्ट ही ऐसा होगा जो यूजफुल होगा तो यही डिस्कस हमें करना है क्वालिटी ऑफ एनर्जी एनालिसिस में ये मेनली टू टाइप का होता है फर्स्ट इज हाई ग्रेड एनर्जी या फिर इसको हम बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी आर दोज एनर्जी व्हिच आर डायरेक्टली अवेलेबल फॉर यूज हाई ग्रेड एनर्जी ऐसा एनर्जी होता है जिसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसमें आता है फोर्स या फिर आप वर्क कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड होता है लो ग्रेड एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी आर दोज एनर्जी व्हिच आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल फॉर यूज ऐसा एनर्जी जिसका हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं वो कहलाता है लो ग्रेड एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी का दो सब ग्रुप है इसमें पहला आता है अवेलेबल एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी का वो बेस्ट पार्ट जिसको आप यूज में ला सकते हैं इसमें मेनली हीट आता है जिसका आप यूज कर सकते हैं और दूसरा है अन अवेलेबल एनर्जी और यहीं से जन्म होता है एंट्रोपी का एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अन अवेलेबल एनर्जी अन अवेलेबल एनर्जी जितना ज्यादा होगा एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होगा इसमें नोट पॉइंट है और नोट पॉइंट ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी इज मोर यूजफुल एज कम्पेयर टू एस्केटेड एनर्जी इस केस में कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी ज्यादा यूजफुल होता है एज कम्पेयर टू एस्केटर्ड एनर्जी ओके और सेकेंड पॉइंट हमारे पास है द थर्मल एनर्जी विच इज प्रजेंट एट हाई टेम्परेचर इज मोर सिग्निफिकेंस एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एट लो टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर पे एनर्जी होता है वो हमारा किसी काम का नहीं होता लेकिन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यदि हाई टेम्परेचर पे हो तो वो एनर्जी ज़्यादा यूजफुल होगा एक बार फिर से हम समझते हैं हाई ग्रेड एनर्जी एंड लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी वो है जो कम्प्लीटली कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बट लो ग्रेड एनर्जी वो है जिसको कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ पार्ट तो कन्वर्ट होगा बट कुछ पार्ट अनकन्वर्टेड रह जाएगा इसमें जो चेंज हो जाएगा उसको हम बोलेंगे अवेलेबल एनर्जी और जो चेंज नहीं होगा उसको हम बोलेंगे अन अवेलेबल एनर्जी और यहीं से जन्म होता है एंट्रोपी का एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अन अवेलेबल एनर्जी अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल एनर्जी रिजर्वर ये दो टाइप का होता है इसमें फर्स्ट आता है सोर्स सोर्स इज द रिजर्वर विच सप्लाई थर्मल एनर्जी विदाउट अंडर गोइंग एनी टेम्परेचर चेंज सोर्स वो थर्मल रिजर्वर है जहाँ से आप कितना भी अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर लो लेकिन उसका थर्मल स्टेट चेंज नहीं होगा जैसे समंदर हो गया वहाँ से आप कितना भी पानी निकाल लो दो बाल्टी चार बाल्टी दस बाल्टी उसका लेवल कम नहीं होगा तो इसको हम बोलेंगे सोर्स सेकेंड होता है सिंक सिंक इज अ रिजर्वर विच एब्जॉर्व थर्मल एनर्जी विदाउट अंडर गोइंग एनी टेम्परेचर चेंज सिंक वो थर्मल रिजर्वर है जिसको आप कितना भी हीट दे दो लेकिन उसका थर्मल स्टेट चेंज नहीं होगा जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ा गड्ढा है उसमें आप दो चार बाल्टी पानी डाल दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो ये हो जाएगा सिंक यदि हम इंजन केस की बात करें तो यहाँ पे हम फ्यूल को सोर्स मानते हैं इंजन को ऑपरेट करने के लिए हम जो वहाँ पे फ्यूल का यूज़ करते हैं तो फ्यूल एक सोर्स की तरह काम करता है 
और इंजन जो काम करता है ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर काम करता है और फिर इसके बाद इंजन से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है चाहे वो फिंस के थ्रू हो चाहे वो एग्जस्ट के थ्रू हो वो हीट जाता है सराउंडिंग में तो यहाँ पे हम सराउंडिंग को कंसीडर करते हैं एज अ सिंक तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ में हमने ये देखा था कि एनर्जी इज कंजर्वड इट इज नॉट गिव एनी डायरेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस फर्स्ट लॉ किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कोई डायरेक्शन नहीं दिया था और सिंपली वहां पे कहा गया था कि एनर्जी इज कंजर्व बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स गिव्स डायरेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रोपी एंड हिंस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज नोन एज डायरेक्शनल लॉ सेकेंड लॉ में ये डायरेक्शन दिया गया कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा ओके सो so, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं कैलविन प्लैंक स्टेटमेंट इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल डैट विल टेक हीट फ्रॉम रिजर्वर एंड कन्वर्ट इट कम्प्लीटली इन वर्क विदाउट लिविंग एनी चेंज एनी मतलब ऐसा एक साइक्लिक डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो वर्क तो प्रोड्यूस करे लेकिन वो टेम्परेचर सिर्फ सिंगल रिजर्वर से एक्सचेंज करे मतलब ऐसा एक साइक्लिक डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है वो जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्व करे उतना अमाउंट ऑफ वर्क निकाल के दे ओके इसका एक और स्टेटमेंट आप दे सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस होज इफिशियंसी इज हंड्रेड परसेंट ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जिसका इफिशियंसी हंड्रेड परसेंटेज हो एंड दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड कैलविन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक डिवाइस है और ये एक रिजर्वर है यहाँ का टेम्परेचर टी है ओके okay. यहाँ से हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे इस डिवाइस को और ये डिवाइस हमें डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क करके देगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना हमने हीट सप्लाई किया इस डिवाइस को ये डिवाइस उस पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू तो यदि हम यहाँ पे इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी क्या होता है ये होता है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट तो आउटपुट हमारे पास क्या है तो आउटपुट हमें वर्क मिल रहा है डब्ल्यू और इनपुट क्या है यहाँ पे हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड तो ये हमारा हो जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाय क्यू क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू है सो दोनों कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगा सो यहाँ से हम देखेंगे कि इफिशियंसी इज इक्वल टू हंड्रेड जो कि पॉसिबल नहीं है तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड इज नॉट पॉसिबल तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या पॉसिबल है तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है हीट इंजन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट रिमेनिंग टू द सिंक और सराउंडिंग तो हीट इंजन में जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई करते हैं वो उसको वर्क में कन्वर्ट करता है और रेस्ट पार्ट जो बच जाता है उसको रिजेक्ट कर देता है सिंक या सराउंडिंग में ओके तो चलिए देखते हैं कि इसका एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड करेंगे ये हमारे पास हीट इंजन है यहाँ पे हमने सोर्स से क्यूमन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया और यहाँ से हमें डब्ल्यू वर्क मिला और रेस्ट हीट रिजेक्ट हो गया सिंक में ओके ये हमारा हीट इंजन है ये सोर्स है इसका टेम्परेचर टी वन है और ये सिंक है इसका टेम्परेचर टी टू है यहाँ से हमने क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया इस हीट इंजन को तो ये हीट इंजन क्या करेगा कि हीट के कुछ पार्ट को ये वर्क में कन्वर्ट कर देगा और जो रेस्ट पार्ट रह जाएगा उसको सिंक में रिजेक्ट कर देगा ओके यदि यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो ये क्या होता है फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल 
द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर यही होता है समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस सिस्टम पे Q1 वन अमाउंट ऑफ हीट एड हो रहा है और Q2 टू यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है और हम जानते हैं कि हीट इज एडेड टू द सिस्टम देन हीट इज पॉजिटिव एंड हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम देन हीट इज नेगेटिव तो यहाँ पे Q1 वन एड हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस क्यू वन यहाँ से Q2 टू रिजेक्ट हो रहा है सिस्टम से तो ये हो जाएगा माइनस क्यू टू इज इक्वल टू और ये हीट इंजन के द्वारा हमें वर्क मिल रहा है W और हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस W आ जाएगा ओके तो यहाँ से हमें वर्क का वैल्यू मिल गया W इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू या फिर आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं और वर्क का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड और वर्क डन हमारा हो जाएगा Q1 वन माइनस और हीट सप्लाई यहाँ पे हो जाएगा Q1 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आएगा फॉर हीट इंजन इज इक्वल टू वन माइनस क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन यदि इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो इसके लिए आप सिंपल एक फॉर्मूला याद रखिए एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू वन माइनस क्यू लो डिवाइड बाई क्यू हाई एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सेबल एंड इिवर्सेबल प्रोसेस बोथ ये है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इसका यूज आप रिवर्सेबल एंड इिवर्सेबल हीट इंजन के लिए कर सकते हैं दोनों के लिए कर सकते हैं ये फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है ओके सेकेंड हमारे पास है क्लोसियस स्टेटमेंट ये क्या होता है इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट क्लोसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि हीट का ट्रांसफर आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे नहीं कर सकते हैं जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क ना करें क्लोसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक डिवाइस है इसमें दो टेम्परेचर रिजर्वर है T1 वन एंड टी तो जब तक हम इस डिवाइस पे कोई वर्क ना करेंगे तब तक हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में नहीं जाएगा तो हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे वर्क डन हम जीरो पुट किए हैं मतलब यहाँ पे हम कोई वर्क नहीं किए हैं ओके तो इस केस में हम लोग कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड करते हैं और ये होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सी क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट तो डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट यहाँ पे क्या हो गया जीरो क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वर्क नहीं किया है सो वर्क इज इक्वल टू हम जीरो पुट करेंगे ये डिवाइड uh, के नीचे में जीरो आ गया सो so, ये हो जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ पे हो जाएगा सी ओ पी इज इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे सी ओ पी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सी ओ पी तभी एग्जिस्ट करेगा जब यहाँ पे हम वर्क का वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करें जब तक हम इस डिवाइस पे कुछ ना कुछ वर्क नहीं करेंगे तब तक ये हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकता लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर ओके यही है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासियस स्टेटमेंट तो अब यहाँ पे हम वर्क का वैल्यू पुट करके देखते हैं कि सी ओ पी कितना आता है ओके okay. इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है रेफ्रिजरेटर तो ये क्या होता है ए रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विच मेंटेन लोअर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू सराउंडिंग रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है ये लोअर टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग और ये तो आप जानते ही हैं कि कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस सी ओ पी होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट अब देखते हैं कि ये हमारे पास कोई डिवाइस है ये हमारा रेफ्रिजरेटर ओके ये है सराउंडिंग इसका टेम्परेचर है टी वन और ये हमारा कोई रूम या फिर कोई स्टोरेज है जिसका टेम्परेचर है टी टू अब हम इस रेफ्रिजरेटर पे डब्लू अमाउंट ऑफ वर्क किए हैं तो अब ये रेफ्रिजरेटर क्या करेगा कि इस रूम के अंदर या फिर इस स्टोरेज के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ हीट होगा इसको उठाएगा और इसको सराउंडिंग में फेंकेगा
रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग इसी टाइप से काम करता है जैसे ही हम इसको वर्क देंगे तो ये रूम के अंदर प्रजेंट सभी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देगा ओके और अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो ये क्या होता है टोटल समेसन ऑफ क्यू इज इक्वल टू टोटल समेसन ऑफ डब्ल्यू तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यू टू हीट सिस्टम में एड हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे क्यू वन रिजेक्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू टू माइनस क्यू वन इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू यहाँ पे माइनस डब्ल्यू क्यों हुआ है क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम यहाँ पे हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं सो ये वर्क हमारा नेगेटिव होगा तो जब आप यहाँ से डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू ये हो जाएगा हमारा वर्क और हम जानते हैं कि सी यू पी होता है क्या तो डिजायर इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट अब ये डिजायर इफेक्ट क्या होता है तो डिजायर इफेक्ट का मतलब होता है कि आप क्या चाहते हो आप गर्मी के टाइम में यही चाहते हैं कि जो हमारा रूम है वो ठंडा रहे और बाहर कितना भी गर्मी हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे हमको कोई मतलब नहीं है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना भी हो बट हमारे रूम का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए जितना हम चाहते हैं तो यही होता है डिजायर्ड इफेक्ट तो यहाँ पे हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट क्यू टू एंड डिवाइड बाई डब्ल्यू इनपुट रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनिंग के केस में हम यही चाहते हैं कि जो हमारा रूम है वो मेंटेन रहे उसका टेम्परेचर कम रहे एज कम्पेयर टू सराउंडिंग सो हमारा डिजायर इफेक्ट हो जाता है यहाँ पे Q2, ओके okay? तो ये हो जाएगा Q2 टू डिवाइड बाई डब्ल्यू इनपुट अब W का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होता है Q1 वन माइनस और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू Q2 टू डिवाइड बाई क्यू वन माइनस क्यू यदि ये फार्मूला याद करने में कोई कन्फ्यूजन है तो सिंपल आप इसको याद रखिए सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्यू एल डिवाइड बाई क्यू एच माइनस क्यू एल एंड दिस इक्वेजन इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सेबल एंड इ रिवर्सेबल रेफ्रिजरेटर ये दोनों रेफ्रिजरेटर के लिए एप्लीकेबल है चाहे वो रिवर्सेबल हो या फिर इ रिवर्सेबल हो ओके okay. इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पम्प हीट पम्प क्या होता है तो हीट पम्प इज अ डिवाइस विच मेंटेन हाइयर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू सराउंडिंग ये जस्ट रिवर्स होता है रेफ्रिजरेटर के ये हमारे पास हीट पम्प है ओके okay. और ये है रूम जिसका टेम्परेचर T1 है और ये है सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर T2 है रेफ्रिजरेटर में क्या था यहाँ पे था सराउंडिंग और यहाँ पे था रूम बट इसमें जस्ट इसके अपोजिट आ गया है ओके okay. और यहाँ पे हम W अमाउंट ऑफ वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं हीट पम्प को तो इसके बाद हीट पम्प क्या करेगा ये Q2 टू अमाउंट ऑफ हीट लेगा सराउंडिंग से और ये रूम को Q1 वन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेगा ओके okay. जब हम हीट पम्प पे वर्क अप्लाइड करेंगे तो ये हीट पम्प सराउंडिंग से हीट को लेगा और रूम को हीट प्रोवाइड करेगा ताकि रूम गर्म हो सके रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो सके ओके तो यदि यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो सिंपल ये हो जाएगा समेसन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेसन ऑफ डब्ल्यू तो ये हो जाएगा क्यू टू माइनस क्यू वन इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू क्योंकि यहाँ पे क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम में ऐड हो रहा है सो ये पॉजिटिव होगा और ये रिजेक्ट हो रहा है सो ये नेगेटिव होगा एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है सो यहाँ पे वर्क नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ से वर्क का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 वन माइनस क्यू और यदि यहाँ से हम COP का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 वन डिवाइड बाई डब्ल्यू जहाँ पे Q1 क्या है डिजायर्ड इफेक्ट मतलब ठंडी के टाइम में हम क्या चाहते हैं कि हमारे रूम का टेम्परेचर हाई होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग बाहर में कितना भी ठंडा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है सिर्फ मेरे रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए ओके okay? तो ये हो गया आपका डिजायर्ड इफेक्ट तो हीट पम्प के केस में डिजायर्ड इफेक्ट होता है Q1 और W इनपुट तो सेम ही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे W का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा Q1 वन डिवाइड बाई क्यू वन तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलेगा सी ओ पी ऑफ पम्प इज इक्वल टू क्यू वन डिवाइड बाई क्यू वन माइनस क्यू टू 
या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी ओ पी ऑफ पंप इज इक्वल टू क्यू एच डिवाइड बाय क्यू एच माइनस क्यू लो एंड दिस इक्वेजन इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सेबल एंड इ रिवर्सेबल हीट पम्प ओके तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पम्प अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सी ओ पी ऑफ हीट पम्प एंड सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट या सेम टेम्परेचर इनपुट सी ओ पी ऑफ पम्प और सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर दोनों के बीच क्या रिलेशन है जब दोनों का टेम्परेचर लिमिट सेम हो डैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ सोर्स दोनों के लिए सेम हो एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक दोनों के लिए सेम हो तो जैसा कि हम जानते हैं सी ओ पी ऑफ पम्प इज इक्वल टू होता है Q1 वन डिवाइड बाय क्यू वन माइनस क्यू टू एंड सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है Q2 टू डिवाइड बाय क्यू वन माइनस क्यू टू अब यहाँ पर हम इक्वेजन सेकेंड को इक्वेजन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा सी ओ पी ऑफ पम्प माइनस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q1 वन डिवाइड बाय क्यू वन माइनस क्यू टू माइनस क्यू टू डिवाइड बाय क्यू वन माइनस क्यू टू यहाँ पर दोनों के नीचे में क्यू वन माइनस क्यू टू है तो यहाँ पे क्यू वन माइनस क्यू टू हम एल ले लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये आएगा क्यू वन माइनस क्यू टू डिवाइड बाय क्यू वन माइनस क्यू टू और दोनों कैंसिल होके वन हो जाएगा मीन्स सी ओ पी ऑफ पम्प माइनस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू वन तो यहाँ से सी ओ पी ऑफ पम्प का वैल्यू हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा सी ओ पी ऑफ पम्प इज इक्वल टू वन प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर ओके और यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कैलमिन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लासियस स्टेटमेंट आर पैरल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सी ओ पी एंड एफिशियंसी तो हमने यहाँ पे लिख दिया है फॉर्मूला एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइड बाई हीट सप्लाइड एंड सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू होता है क्यू टू डिवाइड बाय वर्क इनपुट एंड सी ओ पी ऑफ पम्प इज इक्वल टू होता है Q1 वन डिवाइड बाय वर्क इनपुट ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं सी ओ पी ऑफ पम्प इज इक्वल टू होता है Q1 वन डिवाइड बाय क्यू वन माइनस क्यू टू अब हम यहाँ पे ऊपर और नीचे Q1 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सी ओ पी ऑफ पम्प इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा Q1 वन डिवाइड बाय क्यू वन ये हो जाएगा वन एंड नीचे हो जाएगा Q1 वन माइनस क्यू टू डिवाइड बाय क्यू वन ये टर्म आ जाएगा और ये होगा इज इक्वल टू यहाँ तो बच जाएगा वन ये वन हो गया और नीचे क्या हो जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन ये होता है एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ये हो जाएगा हमारा एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन तो यहाँ से हम देखेंगे कि सी ओ पी ऑफ पम्प इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी ओ पी ऑफ पम्प इन टू एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू वन तो यदि हमारे पास क्वेश्चन में इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन गिवन है और वहाँ से पूछ रहा है कि सी ओ पी ऑफ पम्प कितना होगा तो आप यहाँ से फाइंड कर लोगे ओके अब हम देखते हैं सेकेंड जो हमारे पास है सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर तो ये क्या होता है सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू होता है क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन माइनस क्यू टू अब इसको भी हम ऊपर और नीचे क्यू वन से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन और यहाँ पे आ जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन यहाँ पर हमने ऊपर और नीचे क्यू वन से डिवाइड कर दिया है तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ये तो सेम रहेगा क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्यू वन माइनस क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन ये हो जाएगा एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ओके okay. और हम लोग जानते हैं कि जो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन होता है ये होता है वन माइनस क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन ओके तो क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन माइनस एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन अब ये क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे Q2 टू डिवाइड बाई क्यू के बदले में हम पुट करेंगे 1 माइनस इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन तो ये हो जाएगा 1 माइनस इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन डिवाइड बाय और यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन तो पहले से है तो ये हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन डिवाइड बाय में 
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा डेट वुड बी सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू वन अपॉन एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन माइनस वन यहाँ पे हम दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन और यहाँ हो जाएगा एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन डिवाइड बाई एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ये कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगा सो so, हमने यहाँ पे लिखा है सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू वन अपॉन एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन माइनस वन ओके तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन सी ओ पी ऑफ पम्प एंड एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन और सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक हमें देते रहिए थैंक यू सो मच